ഹലോ വെൽക്കം ടു ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പാള കൊണ്ട് ഒരു നല്ല അടിപൊളി പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഈ പൂവുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പാളം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇതപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കിട്ടും ആ രണ്ട് ലെയറിൽ ചെറിയ ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൂ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയൊരു പാളയാണ് എടുത്തത് പാളയുടെ ഓല കളഞ്ഞിട്ട് പാളം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ പൂവ് ഞാൻ കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്റെ പാള എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കീറിയപ്പം പകുതിയും കീറിപ്പോയിരുന്നു അതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് പാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളും കട്ട് ചെയ്യാം ആ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ പൂ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കട്ടിയില്ലാത്ത നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ണതായി ഈ കഷ്ണം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മളൊരു ഗിർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാള അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രം റോസാ പൂവിന്റെ റോസാ പൂ പോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റോസാ പൂവിന്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒരു നൂല് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക നല്ലോണം കെട്ടണം കെട്ടി കഴിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മളെ പൂവിന് ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പച്ച കളറുള്ള ഒരു നൂലെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കെട്ടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ തണ്ടിനും പച്ച കളറല്ലേ അപ്പൊ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവൂല ഇത് നമ്മൾ നൂലുകൊണ്ട് കെട്ടിയതാണെന്ന് അപ്പൊ നല്ലോണം കെട്ടി കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതും എൻ്റെ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പൂവും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പാളയുടെ കഷ്ണം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള പാളയുടെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൂവ് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി പൂവ് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവാണെങ്കിലും ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഞമ്മക്ക് വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫ്ലവർ വേസിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന നൂല് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കത്രികേനെ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ പൂവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാള കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വേഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ പകുതി പാലയും കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ആ നൂലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ പൂക്കൾ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പൂവുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടി അഞ്ചോ ആറോ ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ പൂവല്ലേ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാകും കുറെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇതാ ഇപ്പം ഞാനൊരു പത്തിരുപതെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു പോയി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എനിക്കിപ്പം വേണ്ടത് റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡ് ആക്രിലിക് കളർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഒന്നിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കൈമലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റെഡിൽ വൈറ്റ് കളർ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കളർ വേണേ എടുക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ റെഡ് ഇഷ്ടമുള്ള എന്നെ കൊണ്ട് റെഡ് എടുത്തു ഇതിപ്പം ഞാൻ കളർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വെള്ളം കൂടുതലാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൂക്കൾക്ക് അത്ര കളറ
വെള്ളത്തിലേക്കൊന്നും മുക്കി കൊടുക്കുക പൂ മുഴുവനും മുങ്ങുന്ന അത്രയും വെള്ളം നിങ്ങൾ എടുക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പൂക്കളും അതിലേക്ക് മുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയോളോ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പാള കുറവായിരുന്നു അത് ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു വലിയ പാളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ കളർ ഡാർക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായി കളർ അത്ര വന്നില്ല അതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നും ആക്രിലിക്കിൻ്റെ റെഡ് കളർ കൊണ്ടൊന്ന് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയത് കാരണം മുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ സ്ഥലത്തൊന്നും എൻ്റെ ആയിട്ടില്ല ഫ്ലവറിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും ബ്രഷ് എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും കളർ ആവാനും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു വൃത്തികേടായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഡാർക്കും ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റും ആയിട്ടാണ് ഈ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഡ്രൈ ആവാണ്ട് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒക്കെ കളറിൻ്റെ വെള്ളമുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പം കളർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇപ്പം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടത് നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ നേരത്തേതിനെ കാട്ടി ക്ലിയർ ഇപ്പം വന്നിക്ക് ഞാൻ ക്യാമറയിൽ തുടച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തണ്ടാണ് തണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്രിലിക്കിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളർ എടുക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രീൻ കളർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓയിൽ കളറാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കൊണ്ട് കളർ പേപ്പർ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞാനൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അധികം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുക ഇത് പയ പേപ്പർ ആട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ കളർ അതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതാണ് തണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടും നമ്മൾ ആ കളർ ഒന്ന് പേപ്പറിലാക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങളെടുത്ത് കളർ പേപ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എനിക്കിത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കണം എല്ലാം ഉണങ്ങണം കാരണം ഉണങ്ങിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ പൂവൊന്നും ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഉണങ്ങുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ പൂക്കളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ തണ്ടിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ഈർക്കിളിൻ്റെ മേലെ ചുറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പം പശ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫെവിക്കോൾ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പശയാണ് എടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ പശ ഒന്നാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇറുക്കിളിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക എനിക്ക് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്തിരി ചുറ്റിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കളർ പേപ്പറാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങളത് കിട്ടുകയാണ് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇതെനിക്ക് എസ് പി സിൻ്റെ വർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫുൾ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ച പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ല ഇത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം റോസ് കളർ തന്നെ അടിക്കുക ഈർക്കിളിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ എൻ്റെ റെഡ് കളറും ആക്രിലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെടുത്താണ് 
ഇനി ഞാൻ ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പാളൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു ലീഫ് പോലെ ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ടത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു ലീഫ് പോലെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ റോസിൻ്റെ ചുറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൂവിൻ്റെ പരിപാടി ഓൾമോസ്റ്റ് കയ്യാറായി ഞാൻ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇതിപ്പം കാണിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് എത്ര വേണേൽ വലുതാക്കി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ പാളില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചാണ് ലീഫെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റായി നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇതാ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ് കണ്ട ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു